pertama kalau saya berdoa jawab amin ya Indonesia sejahtera Indonesia makmur Indonesia unggul walau bolin soalnya saya khawatir nanti ada yang sholat nggak pakai amin itu Gak, gak apa-apa kalau sholat-sholat duhur sama asar gak apa-apa Pertama sungguh saya bersyukur, berbahagia dan penuh haru dan bangga Bisa bersilaturahmi ke kantor DPP PKS Disambut dengan penuh hangat oleh Pak Presiden, oleh seluruh jajaran Dan tentu saya sangat kagum, takzim dan terima kasih atas penyambutan yang luar biasa saya bersama Mas Anies PKB rombongan ada Pak Jazil Wakil Ketua Umum PKB ada banyak semua yang hadir juga bersama Wakil Ketua Umum Pak Ahmad Ali tadi telah menyampaikan sekilas kronologi kronologi yang sebetulnya saya ingin menyampaikan hal ini beberapa hal yang pertama tentu terima kasih kepada sahabat-sahabat para pengurus DPP PKS yang telah menerima saya hari ini. Jadi pilihan PKB bersama seluruh jajaran memutuskan untuk memilih Mas Anies sebagai calon presiden dan kita bergabung menjadi pasangan bukan sekedar pertimbangan-pertimbangan rasional maupun pertimbangan-pertimbangan hasil kajian dan diskusi yang mendalam. Ini juga merupakan rangkaian dari seluruh perjalanan pencarian di mana kalau kita ibaratkan cita-cita PKB Harapan PKB, mimpi PKB itu seperti air mengalir. Mengalir kemana, di mana akan ketemu sahabat seperjuangan, di mana kita akan meneruskan langkah-langkah perjuangan. Dan di dalam aliran itu Alhamdulillah bertemulah penggabungan, kebersamaan di dalam koalisi perubahan ini. Dan Alhamdulillah akhirnya pada tanggal 2 September kita menyatakan resmi bersama gabungan koalisi perubahan dan memasangkan Mas Anies dengan uh, calon wakil presiden Muhammad Iskandar. Bahwa pertimbangan panjang itu ada kalanya terlihat sebagai pertimbangan soal waktu dan soal tempat tetapi pertimbangan yang panjang ini ternyata juga sudah lama menjadi uh, perenungan sekaligus inspirasi yang telah dilakukan oleh seluruh sahabat-sahabat pengurus PKB di berbagai tempat di samping takdir mempertemukan kita pasti ada konteksnya Tadi konteksnya Pak Wakil Ketua Umum Nasdem, Pak Ahmad Ali, konteksnya ada yang mandek di satu titik. Di sisi yang lain juga ada yang mandek juga di titik lain. Itu konteks saja sebetulnya. Itu jalan takdir. Jalan takdir. Tapi sebetulnya secara spiritual ini panjang. Panjang sekali. Tadi Pak Sekjen PKS Habib Abu bilang, Maluku sambutannya dahsyat. Saya baru ingat jadinya suatu hari kira-kira setahun yang lalu saya bersilaturahmi ke salah satu kiai di Tidore. Memang saya itu kalau ke daerah selalu mencari kiai-kiai sakti. Nah, karena apa? Doa mereka penting untuk perjuangan membangun bangsa dan negara kita. Bertemulah saya Mas Anies, sebelum saya ceritain Mas Anies ini. Di Tidore itu salah seorang kiai yang sepuh, sederhana sekali. Kemudian 
biasa diskusi silaturahmi kemudian mohon doa nah sebelum pulang itu beliau bilang dalam mata batin saya sampean ini Pak Muhaimin pasangannya adalah Anies Baswedan ya, setahun yang lalu namanya nanti saya kasih tertulis saja khawatir pada kesana semua Kalau yang ke sana ini 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 enggak apa-apa. Nanti yang lain-lain ke sana juga. <laughs> jadi hari ini kan musim gerbol, jadi nanti kuat tergerbol. Jadi, <laughs> jadi itulah perjalanan yang pertama. Perjalanan yang kedua 2021. Kiai saya, Kiai Rahalil Asad dari Situ Bondo memanggil saya. Dan memang menyampaikan bahwa saya minta kamu berpasangan dengan Mas Anies. Mas Anies masih gubernur waktu itu. Saya bilang, saya tidak menjawab dan saya tidak menerima juga saya tidak menolak. Karena di PKB itu tugasnya dua. Membaca kabar langit tetapi juga mencocokkan kabar bumi. <tuk> itu tugasnya di situ. Nah, di sini ada ahlinya, tapi saya tidak kasih tahu siapa orangnya. Khawatir nanti dia buka praktek di sini. Jadi tugas PKB itu mencocokkan kabar langit dengan kabar bumi. Makanya saya lihat perintah Kehollil ini kabar langit, tapi kok buminya agak gelap. Gitu. Karena kadang-kadang kalau kita konsultasi ke Kiai, kabar buminya bagus ini, prospeknya menarik. Tapi begitu dicek di langit nggak ada harapan. Itu terbukti itu terbukti. Saya menganalisa dengan teman-teman ini kabar baiknya di sini nih. Kita bawa ke kiai-kiai di depan kiai-kiai. Enggak kok, nggak kelihatan. Terus nggak kelihatan kabar langitnya nggak kelihatan. Ini buminya kelihatan saya bilang. Langitnya nggak kelihatan. Nah itulah. Jadi tugas PKB memang agak berat mencocokkan kabar langit dengan kabar bumi. Nah, dari situ kami bisa menerenungkan dan melihat kabar bumi itu belum menampakkan tanda-tanda. Karena ikhtiar bumi adalah menjadi fakta yang harus terus menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Maka pada suatu hari setelah ketemu Bang Surya, kami dalam waktu dua hari yang sangat singkat, mengkontak seluruh e, sesepuh, mengkontak seluruh, Dewan Suro mengkontak seluruh kader yang yang menjadi penting. Kebetulan lagi berkumpul di Jakarta para ketua-ketua PKB se-Indonesia. Kemudian eh, hasil pembicaraan dengan Bang Surya itulah kami eh, minta waktu dua hari untuk bisa memastikan bahwa kabar langit dan kabar bumi itu cocok. Salah satu yang menarik, salah satu kiai sekretaris Dewan Suro DPW Jawa Tengah sedang umroh. Dan kemudian saya telepon, kayak ini ada perkembangan begini, tolong saya minta persetujuan atau setidaknya kabar menurut panjenengan bagaimana. Kasih waktu saya setengah hari, nanti saya kabari. Dan ternyata setelah beliau setengah hari berpikir dan istikharah, saya dikabari laksanakan, lanjutkan pilihan dengan Anies Baswedan adalah pilihan terbaik. <tuk> Kalau di PKB itu Bukan hanya nanya itu, ayatnya apa Kiai? Ayatnya apa? Kiai Badawi jawab, Wa tasimu bihablillahi jami'an, wala tafaroku, dan satu ayat lagi, Wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Saya nggak usah terjemahkan, ternyata ayat yang kedua ini, Wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Di situ ada PKS di situ ternyata. Nah, gitu lah kira-kira. Gitu. Nah, Wata awanu, loh saya ini gak ngarang, ini asli. Pokoknya yang biru-biru itu biru-biru, albiri. Wata awanu alal biri, watakwa. Nah, silakan kalau PKS nggak percaya dengan ayat ini monggo. Silakan. Eh. Ya kita sih mau nggak mau kan itu ya. Dan saya yakin ayat yang kedua ini. Ayat itu udah welcome. 
Ah, ini disebut sebagai kalau yang belum tahu saya terjemahkan wa ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Welcome mari bareng-bareng menyongsong Indonesia yang lebih maju dan adil. Kira-kira gitulah kira-kira begitu. Sahabat-sahabat sekalian, para hadirin yang saya muliakan, itulah kemudian takdir membawa pada pilihan yang eh, tentu tidak mudah tetapi ini pilihan terbaik yang saya yakin kami ingin berharap PKS eh, memahami pilihan kami ini dan bersama-sama menyongsong Indonesia yang lebih adil, makmur, dan sejahtera. Seperti halnya cita-cita PKS, sama dengan cita-cita PKB, sama dengan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Keadilan, partai keadilan, sejahtera. Amin, Ya Robbal Alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, kami berharap semoga uh, saya dan teman-teman PKB juga harapan dari teman-teman uh, uh, Partai Nasdem bisa disambut baik bersama-sama dan kami menyatakan siap bersama-sama bergabung dalam koalisi ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan untuk cita-cita Indonesia yang lebih adil, makmur, dan sejahtera. PKB tentu uh, uh, sangat uh, berbahagia dan bersyukur apabila kebersamaan ini benar-benar terwujud dan kemudian bekerja bersama-sama melaksanakan perjuangan bersama-sama bagi terwujudnya cita-cita kita semua rakyat kita sungguh sangat menunggu jawaban-jawaban yang tepat bagi upaya kita semua sebagai partai-partai untuk mewujudkan demokrasi yang sehat demokrasi yang adil demokrasi yang memberikan harapan bagi terwujudnya kemakmuran masyarakat Terima kasih kepada uh, Pak Presiden PKS atas waktu dan penyambutannya. Saya berdoa moga-moga rapat Majelis Suro yang akan dilaksanakan benar-benar menerima kehadiran kami sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam perjuangan bersama-sama. Amin.